நானும் வந்து செவன்டி இயர்ஸ் ஓல்டு அதனால எனக்கு வந்து ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் மை ஃபாதர்ஸ் லேண்ட் இன் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இட் வாஸ் ட்ரெடிஷ்னல் அக்ரிகல்ச்சர் இட் வாஸ் நேச்சுரல் வே ஆஃப் ஃபார்மிங் ரெண்டாவது வந்து ஐ வென் டு அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் ஐ வாஸ் அப்பாயிண்டட் இன் த ரிசர்சேஷன் தேர் ஐ வாஸ் ஐ ஆம் டூயிங் திஸ் இன் த கெமிக்கல் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர் இண்டஸ்ட்ரியல் ஈஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃப்டர் ஐ தாட் இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் ஃபார் தி ஃபார்மர்ஸ் ஆர் தி லேண்ட் ஐ லெவ் த யூனிவர்சிட்டி ரிசர்சேஷன் அண்ட் ஜாயின் வித் என்ஜிஓ மூமெண்ட்ஸ் தேர் ஆல்சோ ஐ வாஸ் இன்டென்சிவ்லி இன்வால்வ் இன் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ ஐ நோ வாட் ஆர் தி இன்புட்ஸ் ஆஃப் த ஆர் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் த கிரீன் ரெவல்யூஷன் அண்ட் வாட் இஸ் த இம்பேக்ட் ஆஃப் த கிரீன் ரெவல்யூஷன் த தேர்ட் ஃபேஸ் ஐ ஆம் ஒர்க்கிங் இன் ஆர்கானிக் வே ஆஃப் லிவிங் ஃபார் எ லாங் டைம் ஸோ ஐ ஹேவ் த தேர்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்சோ ஸோ ஐ ஆம் ஏபிள் டு ஈஸிலி கம்பேர் இன் பிட்வீன் போத் திங்ஸ் யூ சி in my father's land when we were working here nothing was brought from the town except a small iron pieces for crowbar or the axe or knives or the shoes for the cattle nothing else was brought from the town so my parents were having more savings and after all we had to spend more money on their health lines and other things otherwise spending on education is was not too much so all our four brothers were educated up to the college level and two lame girl children were married even then my father was able to expand his land property now what is happening if you have to send a boy to the college means you have to sell a piece of land if you have to marry a girl child then you have to sell one more friend so the standard of living is has become costly <coughs> at the same time the revenue from the land has shrunk down it is because the 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 the, the twist for the uh, capital intensive agriculture the our women in the village tells in a simple way uh, bottom to the soil middle to the cattle top to the house when you are harvesting crop bottom the stubble is left in the field straw is fed to the cattle and the grain is taken to the house the agriculture is so simple this is the main thesis we have to follow now after introduction of green revolution agriculture i will be slow we uh, whenever necessary no problem <laughs> <laughs> so we buy uh, fertilizers that is needed for the fertilization of the soil from outside and uh, we uh, buy the cattle feed also from the shop but we don't have money to invest earlier so we get a loan also whenever there is a harvest we have to repay the loans so the, what is remaining in the house is less so even the farmers not only they are forced to commit suicide uh, because of uh, una- the, they are unable to pay back the, pay back the loans and other things further they don't have enough money to spend on their uh, dress uh, health uh, and other uh, needs of their house uh, a family so th- this is how it is compared so if we if we, if we have to understand things where the the defect was there because there was a shift in the technology we imported the technology but it is not at all necessary because nammalde vandu romba mootha samudaya irukku appo or 4000 5000 varsham anga the vyavsayigal vandu seeds um develop panikranga crop develop panikranga அது கிராப் ரொட்டேஷன் மிக்சர் கிராப்பிங் மிக்சர் ஃபார்மிங் எல்லா இது டெக்னாலஜியுமே இங்கே இருக்குது ஆனால் இதை வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணும்போது அதோடு சேர்ந்து இந்த ட்ராபேக்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு சரிதான் அதில் மெயினாக வந்தது அவங்க என்ன பார்த்தாங்கன்னா நான் அப்புறம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் விட்டு வெளியில் வந்தேன் எங்களுடைய டெப்டி டேரக்டர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஏ வெங்கட்ராமன் லேட்டர் ஹி பிகேம் டேரக்டர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஆல்சோ அவர் கிளாஸ் நடத்துகிறாரு ஐயா ரெட்டு நாட்டை அப்படி கையில் வச்சிருக்கிறாரு வச்சுட்டு சொல்கிறாரு யூ சி ஹியர் அந்த மேலே ஸ்டெம் எவ்வளோ லென்த் இருக்கோ அவ்வளோ லென்த் ரூட் இருக்குது என்ன சொல்லுவாங்க மாடு நிறைய பால் கொடுக்கணும்னா நிறைய தீனி திங்கணும்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இந்த செடி நிறைய திங்கிங்கிறார் சரிதானா அது பேர் என்னக்கா ஹை ஃபெர்டிலைசர் ரெஸ்பான்சிவ் ஸ்டெயின்ஸ் இப்போ நான் எழுந்து கேள்வி கேட்குறேன் சார் யூ ஆர் டெலிங் லைக் திஸ் ஹை ஃபெர்டிலைசர் ரெஸ்பான்சிவ் ஸ்டெயின் ஆனால் வெளியில் பப்ளிசிட்டி என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா ஹை ஈல்டிங் ஸ்டெயின் கொடுக்குற
ஒய் திஸ் கான்ட்ரடிக்ஷன் அப்படின்னு கேட்கறேன் அப்ப அவர் சொல்றாரு அப்படி சொன்னா விவசாயிக்கு புரியும் அதனால சொல்றோம் சோ தப்பான ஒன்னை கொடுத்துட்டு சீட் பண்ணிட்டாங்க ஓ ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டியை வந்து சீட் பண்ணிட்டாங்க அப்ப விவசாயி என்ன நினைச்சுக்கிறாரு இதுக்கு முன்னாடி அதை செஞ்சது மாதிரி எதுக்கும் செஞ்சோம்னா நமக்கு நிறைய வழியும்னு இவர் நினைச்சுக்கிறாரு ஆனா என்ன நினைச்சு அதுல வந்து நிறைய இன்செக்ட் வந்துருச்சு இதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பழக்கப்பட்டதே கிடையாது அதனால இந்த ஸ்ப்ரேடு லாட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் உடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னாக்கா அது அது எல்லாமே பாய்சன் ஆயிடுச்சு கிரைன் கிரைன் எல்லாம் பாய்சன் ஆயிடுச்சு அது வந்து நம்ம பழைய மாதிரி நீராகாரம் சாப்பிட முடியல இட்லி செஞ்சு சாப்பிட முடியல தர் வாஸ் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி பப்ளிக் ஃபார் ஐஆர் எயிட் உடனே என்ன பண்ணாங்கன்னா ஐஆர் எயிட் அவளையும் கேரளாவுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டாங்க அவங்க தான் போல்டு கிரைன்ங்கிறவங்கன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் அங்கே நடத்தி விட்டாங்க அது போயிட்டு வேற ஸ்டேனுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஏடிடி டுவெண்டி செவன் நல்லாவே இருந்துச்சு அது டுவார் ஃபெரைட்டி ஃபெர்டிலைசர் போட்டால் அது சாயிரது இல்லை ஆனால் அதர் இந்தியன் வெரைட்டிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னாக்கா ஃபெர்டிலைசர் போட்டாக்கா அது சாஞ்சிருது அது வந்து இட் பிகம் சசப்டபிள் ஸோ லாஜிங் ப்ராப்ளம் வந்துடுது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நமக்காக அமெரிக்காக்காரவங்க யோசிக்கிறாங்க இவங்களுக்கு சாயாத ரகம் கொடுக்கணும் அப்போ அவங்க என்ன முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா மோர் ஃபெர்டிலைசர் ஷுட் பி சோல்டு டு இந்தியா அதான் அவங்களுடைய நோக்கம் ஒழிய இங்க இருக்கிறவங்க நிறைய சாப்பிடணுங்கிறதெல்லாம் இல்லை அதே மாதிரி ரெண்டாவது நம்ம கவர்மெண்ட் பிளான்லேயும் என்ன தப்பு வந்துருச்சுன்னு சொன்னா இவ்வளவு மக்கள் இருக்காங்க இவ்வளவு சாப்பாடு அரிசி உற்பத்தி பண்ணணும் கோதுமை உற்பத்தி பண்ணணும் அது மண்டேல இருந்து ஒழிய அதுல மோஸ்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் இஸ் ஃபார்மர்ஸ் அவங்கள நல்லா வைக்கிறது தான் அந்த கன்சியூமர்ஸ் வெல்ஃபேர் ஆனா ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர் சென்டரா யோசிக்கல ஆகையினால என்ன பண்ணுது நிறைய கிரைன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க வீட் அண்ட் பேடி கிரைனு ஆனா வந்து அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த கம்யூனிட்டி இருக்குதே அது நல்லா இல்லை ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நம்ம இந்த சாயில் ஃபெர்டிலிட்டிங்கிற தப்பா டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க சாயில் ஃபெர்டிலிட்டிங்கிறதுனாக்க சாயில் சாயில்ஸ் எபிலிட்டி டு சப்போர்ட் ஏ ஹெல்த்தி பிளான்ட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் மோர் குவாலிட்டி ஃபுட் அப்போ அந்த அது என்ன அப்படின்னாக்கா த்ரீ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஒன்று ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும் இன்னொன்று பயலாஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும் மூணாவது கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும் நம்ம காலங்காலத்துக்கும் நம்ம ஆன்சர்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா தே வேர் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அது பயாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணிடுது ப்ரொமோட் பண்ணிடுது பயாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது அந்த அயானிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது சாயில் அப்போ மோர் வந்து அந்த எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் ரிலீஸ்டு அண்ட் ஃப்ரம் ஏர் த நைட்ரஜன் இஸ் டேக்கன் ஸோ த கிராப் இஸ் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் மோர் ஆனால் இந்த இம்போர்ட்டட் டெக்னாலஜி என்ன சொல்லுதுன்னா யூ ஒய்டு யூ கோயின் ஏ ரவுண்ட் அபவுட் வே டேரக்ட்லி யூ அப்ளை கெமிக்கல் சொல்லுது கெமிக்கல்ஸை உள்ளே போட்டதையும் பயாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி போயிடுச்சு அதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி போயிடுச்சு அப்போ ராங் டைரக்ஷன் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போயிட்டோம் இப்போ இதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும்னா ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது மறுபடியும் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அது டு இம்ப்ரூவ் த சாய் ஃபிசிலிட்டி இதில் நம்ம ஸ்ரீபாத தபோல்கர் தபோல்கர் வந்து அந்த நம்ம மகாராஷ்டிரா ப்ரொஃபஸர் அவர் காலேஜை விட்டுட்டு போய் அவர் அந்த காந்தியான ஆசிரமத்தில் உட்காந்துட்டு விவசாய பள்ளிகள் வரை ரிசர்ச் பண்ணார் ஜஸ்ட் இ வாசிய மேத்தமெட்டிஷியன் ஆனால் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக அவர் ஒர்க் பண்ணுவார் அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு நியூ டெக்னாலஜி ஒன்று டெவலப் பண்ணார் ஃபோர் சீரியல்ஸு ஃபோர் பல்சஸ்ஸு ஃபோர் ஆயில் சீட்ஸு ஃபோர் ஸ்பைசஸ்ஸு ஃபோர் க்ரீன் மெனியூஸ் ஐநாங்க இருபது வகை விதைகளை ஏக்கருக்கு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு கிலோ விதைச்சிடுறது விதைச்சிட்டு ஒரு இருபது நாளில் அதை அப்படியே இட் ஷுட் பி ப்ளவுடின் சீட்டும் அப்புறம் மறுபடியும் விதைக்கணும் அப்படி மறுபடியும் விதைச்சிட்டு இப்போ ஐம்பது அறுபது நாளில் மறுபடியும் அதை இட் தே ஷுட் பி ப்ளவுடின் சீட்டும் இப்போ மறுபடியும் விதைக்கணும் அப்போ மறுபடியும் விதைச்சு இது தொண்ணூறு நாள் ஆன பிறகு மறுபடியும் உள்ளுக்குள்ள உழுது விதைக்கணும் இப்போ அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாருனா அந்த இருபது நாள் எங் பிளான் இருக்குல்ல டெண்டர் பிளான் இட் வில் பி நைட்ரஜன் ரிச்சாக இருக்கும் அந்த அறுபது நாளில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ப்ளூ முறை நேரத்தில் அதுக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் வேற இருக்கும் ஆனால் அந்த எல்லாம் வெல் மெச்சூர்டு பிளான்ட்ல வந்து எல்லா அந்த ட்ரேஸ் எலமெண்ட் டிஃபிஷியன்சி எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸும் அதுக்குள்ள வந்துடும் இதுக்குள்ள என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஆறு மாதத்துக்குள்ள ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் பயாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் ஸோ தி கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்சோ வில் பி இம்ப்ரூவ் ஐம்பது வருஷமா கெட்டிருந்தாலும் ஆறு மாதத்துக்குள்ள ரேண்டா
இந்த விஷயங்களை வந்து இட்ஸ் சோ சிம்பிள் இதுதான் ப்ராப்பர் சேனல் நோ அதர் சேனல் இஸ் தேர் இதை வந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் யாருக்கு பிளானர்ஸுக்கும் சயின்டிஸ்ட்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும்